வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இந்த வீடியோ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஃபோர்த் லெசனுக்கான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் அதுக்கான சொல்யூஷன் டீட்டெயில் சொல்யூஷன் தர் அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒர்டன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ம்லா என்ன ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு டேரெக்டாக வெக்டராக இருக்குது பிரச்சனை இல்லை டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் டிஆர் அதாவது சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் வெக்டாராக கண்டுபிடிக்கிறேன் தட் இஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்போ இங்கே ஆர் டூ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜே ப்ளஸ் கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் எல்லோரும் என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்கன்னா முதல் ரெண்டு நம்பர் இது ஐன்னு எடுத்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் காம்பனன்ட் டு காம்பனன்ட் தான் நீங்கள் எந்த இதுவும் நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே சேஞ்ச் என்ன நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா காம்பனன்ட் டு காம்பனன்ட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே தெர் இஸ் நோ ஐ காம்பனன்ட் அப்போ ஃபைவ் ஐ சரியா த்ரீ ஜே மைனஸ் த்ரீ ஜேனா ஜீரோ ஜே அப்போது இங்கே மைனஸ் கே கே இப்படி வந்துடும் இப்போ இதை இங்கே கொண்டு வாங்க அப்போ ஃபைவ் ஐ கேப் ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் கே கேப் இதை தான் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இங்கேயும் காம்பனன்ட் டு காம்பனன்ட் தான் அப்போ டென் ஐ மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா ஜே இங்கே இல்லை ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே கே இல்லை அதனால் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் இட்ஸ் மேக்னிடியூட் டென் ஜூ சரிதானா இதை எழுதிக்காங்க ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாவது ஆப்ஷன் அதில் வருது மேபி ஆப்ஷன் நம்பர் சி வருது டென் ஜூ முடிச்சிட்டேன் அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மாசை நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம் எங்கேருந்து ஃப்ரம் ஹைட் ஆஃப் எயிட்டி மீட்டர் வென் தே ரீச் ஃபார்ட்டி மீட்டர் வாட் வில் பி தேர் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதுதான் கொஸ்டின் அப்போ முதல்ல கைனட்டிக் எனர்ஜி எடுத்துப்போம் என்ன ஃபார்முலா ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஒரு ஹைட்லேருந்து விழும்போது கிரவுண்டை ரீச் பண்ணுதுன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச்னு சொல்லி அப்போ அதுதான் வி அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரூட்டு போயிடும் இப்படி எடுத்துக்காங்க இல்லை டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஃபைனலாக எம் ஜி ஹெச்னு வருது அப்போ ஃப்ரம் திஸ் ஜி கான்ஸ்டன் விட்டுருங்க இகே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி டிஃபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ ஃபேக்டர்ஸ் மாஸ் அண்ட் ஹைட்டு இங்கே ஹைட் வந்து சேம் தான் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஹைட்டை ரீச் பண்ணும்போதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு பாடிக்கும் க கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஹைட் சேம் ஸோ அதை விட்டுடலாம் அப்போ டிஃபர் ஆகிறது அதனுடைய மாஸ் தான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ அப்போ ஒன் இஸ் டு டூங்கிற ஆன்சரை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதான் நமக்கு ஆன்சர் இப்போ அதில் இங்கே பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் வந்து சி கொடுத்துருக்காங்க சி டூ இஸ் டூ ஒன் சரியாச்சா அடுத்தது வருவோம் இது செகண்ட் கொஸ்டின் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரேஷியோ அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் தேர்ட் கொஸ்டின் இந்த தேர்ட் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒன் கேஜி மாஸ் இட் மூவ்ஸ் வித் த வெலாசிட்டி ஆஃப் டுவெண்ட்டி ரைட்டா அப்போது வந்து எப்போவும் தரையிலேருந்து எரியும் போது அப்போ தரையிலேருந்து நீங்கள் ஒரு வீங்கிற வெலாசிட்டியில் எரியுறீங்க இந்த வெலாசிட்டிக்கு அது எந்த ஹைட்டை ரீச் பண்ணும் ஃபார்ம்லா என்ன யூ ஸ்கொயர் பை டூ ஜின்னு வரும் அப்போ யூ தான் கொடுத்துட்டானே டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை இதை ஜி டென்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் எரிஞ்ச வெலாசிட்டிக்கு அது ரீச் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட்டீன் மீட்டர் தான் அது ரீச் ஆனதாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு எவ்வளோ மீட்டர் லாஸு டூ மீட்டர் லாஸ் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த டூ மீட்டருக்கான எனர்ஜியை கண்டுபிடிச்சிருங்க என்ன ஃபார்முலா எம்ஜி ஹெச்சை வச்சு ஒன் கேஜி ஜி டென்னு ஹைட்டு டூ அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி லாஸ் ஆகிருக்குனா டுவெண்ட்டி ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி வில் பி லாஸ் முடிச்சிட்டேன் தேர்ட் ஒன் புரிஞ்சுதா நீங்கள் எரிஞ்ச வெலாசிட்டின் அடிப்படையில் அது என்ன ஹைட்டு போயிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இங்கே அவங்க ரீச் பண்ணதுன்னு சொன்னது எயிட்டீன் மீட்டர் தான் எவ்வளோ லாஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டூ மீட்டர் ஹைட் லாஸ் அந்த டூ மீட்டர் ஹைட்டுக்கான எனர்ஜியை கண்டுபிடிச்சா தெரிஞ்சிடும் அப்போ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஜூல் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வாங்க த்ரீ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் ஒன் இந்த ஃபோர்த் ஒன்றை பொறுத்த வரையில் என்ன கேட்டிருக்காங்க சரி அண்ட் என்ஜின் பம்ப்ஸ் வாட்டர்லி கண் வாட்டர் கண்டினியூஸ்லி த்ரூ எ ஹோஸ் நல்லது இட் லீவ்ஸ் த ஹோஸ் வித் த வெலாசிட்டி
பட் இட் டினோட்ஸ் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஓரளவு நீளத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறையின் அளவு அப்படி எடுத்துக்கலாம் தமிழில் சொல்லலாம் அப்போ அது மொத்த நிறைன்னு நீங்கள் எடுத்துடாதீங்க பெரும்பாலும் சம்மில் அப்படி கொடுப்பாங்க பட் இந்த சம்மில் அப்படி கொடுக்கலை அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் என்ன அதில் எவ்வளோ கைனட்டிக் எனர்ஜி வரும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்மில் என்ன வரணும் நியாயமாக ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர்னு வரணும் இதானே ஃபார்முலா அப்போ இது எம்னு எடுக்க முடியாது அப்போ இதில் எப்படி எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் ஆஃப் இன்ட்டூ இதை வேணால் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த்து அதையே எடுத்துக்குவோம் இன்ட்டு ரெஸ்பெக்டிவ் லென்த்துனா தான் மாஸ் வரும் அப்போ லென்த்தை இங்கே வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம்னு மாற்றிக்காங்க சரியா அதாவது இது எல்லாமே மாஸுங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் தான் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் இன்டு த ரெஸ்பெக்டிவ் லென்த்து அப்போ தான் டோட்டல் மாஸ் கிடைக்கும் இந்த லென்த்தை வெலாசிட்டி இன்டு டைம்னு எழுதிக்கிறேன் பெர் யூனிட் டைம்ங்கிறதுனால இந்த டீயை அழிச்சிட்றேன் அப்போ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வந்துடுது ஆஃப் எம் வி கியூப்னு வந்துடுச்சு கிளியர் இது ஆன்சர் ஒரு வரியில் விளக்கம் கொடுத்தாச்சு ஆப்ஷன் வந்து ஏ ஏ ஆப்ஷன் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆ இது நல்ல சம் இந்த சம் பாருங்கள் மொத்தம் ஃபோர் எம் மாசஸ் இட் இது இட் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் இன் டூ த்ரீ பிளேசஸ் த பாயிண்ட் இஸ் டூ ஈக்குவல் மாசஸ் ஆர் மூவிங் பெர்பண்டிகுலர் ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக போகுதுன்ட்டான் அப்போ இதனுடைய மொமெண்டம் என்னவாக இருக்கும் எப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அல்லது எனி ரெண்டு வெக்டார் ஈக்குவலாக இருக்குது அது ரெண்டு கடையில் நைன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இருந்தால் இதனுடைய ரிசல்ட்டன் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ரூட் டூ டைம்ஸ் அந்த வெக்டாராக இருக்கும் அப்போ இங்கே எம் ரைட்டானா இதான் ரிசல்ட்டன் மொமெண்டம் இந்த ரெண்டுக்கும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ரெண்டு வெக்டார் பெர்பண்டிகுலராக இருந்தால் அதனுடைய வேல்யூ சேம் ஆனால் அதனுடைய ரிசல்ட்டன் ரூட் டூ எம்வி அப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த தேர்ட் மாஸ் இருக்கணும் தேர்ட் மாஸ் வந்து டூ எம் அதனுடைய வெலாசிட்டி தெரியாது ஸோ வி ப்ரைம்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணுங்கள் ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகுங்கிற அடிப்படையில் அப்போ இங்கே எம் எம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ வி ப்ரைம் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ வி பை டூனா இது எப்படி எழுதிடலாம் வி பை ரூட் டூன்னு எழுதிடலாம் அப்போ இந்த மூணாவது துண்டுடைய வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அவங்க கேட்குறது இதனுடைய மொத்த கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ முதல் துண்டுனுடைய மாஸ் எம் அதனுடைய வெலாசிட்டி வி அதே மாதிரி ரெண்டாவது துண்டுனுடைய மாஸ் எம் அதனுடைய வெலாசிட்டி வி மூணாவது துண்டுனுடைய மாஸ் வந்து டூ எம் அதனுடைய வெலாசிட்டி இங்கே இருக்குது இதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வி ஸ்கொயர் பை டூன்னு வந்துடும் இந்த டூவை கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ மொத்தத்தில் ஒன் பை ஆஃப் எம் ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் அப்போ த்ரீ பை டூ எம்இ ஸ்கொயர் சரியாக போச்சு இதுதான் இங்கே டோட்டல் கைண்டி கேன்சி கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா அடுத்து வாங்க 